Assalomu alaykum, xayrli kun azizlar. Sizlarga yaxshi kayfiyat, oilaviy xotirjamlik va tanxatlik tilab dasturimizni boshlaymiz. Bugun kun uchun esa mana bu hikmatni tanladik. O'qish eng yaxshi ta'lim. Buyuk allomaning fikriga ergashish eng qiziqarli ilmdir. Eslab qoling va muhimi amal qiling. So'z amaldan chiroylidir. Kitob o'qish uchun ikki asos bor. Birinchisi, sen bundan rohatlanasan, ikkinchisi esa sen bu bilan maqtanishing mumkin. Demak, qadrli tomoshabinlar, anglagan bo'lsangiz kerak, bugungi suhbatimiz kitobxonlik, uning yoshlar hayotidagi o'rni haqida bo'ladi. Assalomu alaykum, Farhod opa. Studiyamizda sizni ko'rganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Xush kelibsiz. Rahmat bo'ling. Farhod opa, biz sizni istidodli ijodkor sifatida juda ham yaxshi tanimiz va albatta yoshlar bilan ishlashingizni ham bilamiz. Xo'sh, bugungi ijodkor yoshlar qay darajada? Ijodkor yoshlarimiz haqida gapirganda faqat ular bilan ishlagan, ularni ishlash jarayonidagi mehnatni, mashaqqatini bilgan odam o'zini ichki kechinmalarini gohida ochiqcha gapira oladi, gohida gapira olmaydi. Chunki boshqa sohalarga qaraganda ijodkor, ayniqsa yosh ijodkor bilan adabiyotga endi qalam tebratib kirib kelayotgan ijodkor o'ylaydiki, men professional darajada tug'ma talantman, men tayyorman ijod qilishga degan fikr birlamchi bo'ladi ularda. Birinchi shunday fikr bilan keladi. Siz meni she'rimni eshiting, ustoz. Men shunday zo'r she'r yozdimki, deydi. Bu she'rni eshitsangiz hayron qolasiz, deydi kelgan payt. Keyin uni siz o'sha o'zi qanday o'ziga ishonch bilan kelgan bo'lsa, o'sha ishonchida saqlab qolishga siz mas'ulsiz. Uni qarshisida turgan ustoz bu narsaga mas'ul va o'sha ijodkorni men shunday yaxshi narsa yozdim, zo'r narsa yozdim deb sizga o'qib bergan hikoyasimi, u she'rimi, u uni ichida agar kamchiliklari ko'p bo'lsa ham siz yaxshi qilibsiz. Mana shu mavzuga qul urib. Demak, bu mavzuni albatta birinchi rag'bat, birinchi ular bilan do'stona munosabat. Agar yosh ijodkorlar bilan do'st bo'la olish qobiliyatiga ega bo'lgan ijodkor Hamma ham yozuvchi bo'lishi mumkin. Shoir bo'lishi mumkin ijodga kirganlar. Lekin yosh ijodkorga ustoz bo'lish mashaqqatini men mana shu 4 yil bizning o'zim yoshlar bilan ishlash bo'limi jarayonida shunchalik darajada boshimdan kechirdimki va shunday xulosaga keldimki, agar u 18 yoshda bo'lsa ham o'zini shoirman deb keldimi? 17 yoshda bo'lsa ham u o'zini men yozuvchiman. Mana shu nasrda ijod qilmoqchiman deb keldimi? Siz uni o'zimdan 25 yoz 30 yosh kichkina yosh bilan uchrashyapman deb ko'rishingiz kerak emas. Siz u bilan men shoir bilan, men yozuvchi bilan do'stlashyapman deyishingiz kerak. Demak, mana shunday albatta, mana shunday fikrda, mana shunday qat'iyatda va mana shunday prinsipda ishlay olsangizgina o'sha ijodkorni ijod olamida ushlab qola olasiz. Chunki ustozini sevsagina ijodkor ijodda qoladi. To'g'ri, Ijodda qoladi. O'sha kelgan ustoziga yordam so'rab kelgan, maslak so'rab kelgan, maslahat so'rab kelgan ustozini ko'ngliga tushsa, mehri uyg'onsa unga, muhabbat tushsa, ixlos qilsa unga, uni oldiga kelgisi keladi. O'sha ijodkor birinchi adabiyotga kirib kelgandan nima haqida yozmaslik kerakligini bilsa, undan yaxshi ijodkor chiqadi. Yaxshi ijodkor chiqadi. Nima haqda yozmaslik kerakligini bilsa, demakki u o'zini oldida nimalarni yozishi kerak, o'sha mas'uliyatni his qila oladi. O'ziga mavzuni tanlay oladi, o'zini yo'lini topa oladi. Farhod opa, juda ham qiziqdi. Asosan mana shu yoshlarni qiziqtiradigan mavzu. Nimalar haqida yozishadi ko'proq? Keyin mana yoshlar keladi-ku murojaat qilib. Siz deydi, hozir 4 ta 5 ta kelib qolsa, gohida birga qabul qilishga to'g'ri kelib qoladi-da, odam ko'p paytda. Keyin siz ham kiring, siz ham kiring. 4 kishi, 5 kishi kiroringlar, birin-birin gaplashib, maslahatimni berib o'raman, tanishaman deyman. Keyin eshitaman-da, shunda eshitib, bo'lganimdan keyin birin-birin o'sha maslahat berayotgan paytda ular so'raydi-da, siz asosan nimaga e'tibor berib, tug'ma talant ekanligimizni aniqlaysiz? She'r o'qiganimizda qaysi jihatimizga qarab siz bizni adabiyotda ertaga bir yaxshi ijodkor bo'lishimiz haqida gapira olasiz, o'shanga qarab rag'batlantirasiz, deydi. Men aytaman keyin, endi balki boshqa ustozlarda boshqachadir, boshqa ijodkorlarda boshqachadir. Men hamisha e'tibor beraman, agar she'r o'qiganingda yuraging to'la muhabbat bo'lsa, 
Sen men ushlab qolmasam ham sen o'zi adabiyotda ijod qilasan deyman. Yuraging to'la muhabbat ekanligini, tuyg'ularing samimiy ekanligini, haqiqatdan ota-onang uchun, aka-ukang uchun, ustozing uchun, yurting uchun, vataning uchun hamma narsaga tayyorligingni yuragingdagi o'tingdan sezsam, bilsam, sendan umid qilaman va seni rag'batlantiraman, senga ko'mak beraman. Har qanday qiyinchilikni birga yengib o'tamiz deyman. Moddiy qiyinchilik bo'lamiz, ma'naviy qiyinchilik bo'lamiz, birga yengib o'tamiz deyman. Men to'g'risini aytaman, gohida juda ham yaxshi yozadigan ilmi bor haqiqatan kitobga mehri bor ustozlari asarlarini e'tibor bilan o'qiydigan yoshlarimizda yulduz bo'lish niyati hech qachon borligini sezmaganman men. Ular chunki chinakam adabiyotni yaxshi ko'radi, o'sha adabiyotni o'zi bilan o'qigan asarini o'zi bilan yozgan she'rini o'zi bilan zavqlanadi ularda. Ana shu narsani o'zi ularni o'sha ruhiy, o'sha qalb ehtiyojini qondiradi o'sha. Ustoz deydi, xursand bo'lib ketadi, telefon qiladi-da, bugun men shunaqangi tashviq topdim deydi, eshitib ko'ring deydi. Shunaqa keyin aytaman men, haqiqatan ham bu tashviq yo'q deyman. Muhammad Yusuf da ham yo'q, Iqbol Mirzo da ham yo'q, Sirojiddin Said da ham yo'q, Oydin Hojiyeva da ham yo'q, Xali Mahmedov da ham yo'q, men da ham yo'q desam, "Voy ustoz, uchib ketaman hozir, unchalik maqtamang" deydi. Lekin Ijod mana shunaqa narsa. Agar o'sha ijodkorning yutug'ini ko'rib turib, uni yutug'idan suyinsang o'zing. Masalan, yaqinda o'sha tugaragimdagi mana shu birinchi kitobcha chiqargan yosh ijodkorlarimdan ikkitasi yoshlar ittifoqi mukofotini oldi. Ikkita qizim Zulfiya davlat mukofotini oldi. Endi meni sevinchim, xursandchiligim butun hamma ko'rib siz mukofot oldingizmi dedi bugun og'ziz quloqingizda yuribdi dedi menga keyin aytdim men shunaqa ijodkor mana o'quvchilar o'quvchilarim mana shunaqa nimalarga erishdi shunchalik xursandmanki nima dedi o'zimni taqdirimdan ham qilayotgan mehnatimdan ham ijodimdan ham o'zim ruhlanib ketyapman ham rozilik bildiriladi ha ruhlanib ketyapman bundan minnatdorchiligimdan shunaqangi bir xursandman degan paytim bo'lgan lekin yulduz bo'lishga qarab intilayotganlarini Hay hay ha, şu mashhurlik ki entelekt kenlerin hay hay hay dip az gine ana maklub cüda mashakatli mihnet para aldımız dediğim. Bir danışmant, küçük ne bolsa ham bir bağın ve kutphanen bolsa bolde. Sen hiç nesiye muhtaç imasa ne yaz gine kim? Bugün kunda yaşların kutphanen ya barışa kader acıda. Uma kandı bahalıysız. Şu danışmant ne sözü nihayet de doğruligi. Mana bugungi kunda o'sha prezidentimiz bayonnomalardan keyin o'sha topshiriqlar yuzasidan biz yozuvchilar uyushmamizda ma'naviyat soatlari va kitob mutolaasi soatlari o'tkazilyapti. Mana shu kitob mutolaasi soatlariga biz reja asosida kiritib chiqdik. Mana shu chop etilgan barcha eng yaxshi asarlarni, eng yaxshi kitoblarni o'qish va buni taniqli xalq yozuvchilari, xalq shoirlari orqali targ'ib qilish. Bugungi kun uchun foydalanishimiz uchun, bugungi adabiyotni targ'ib qilishimiz uchun, bugun o'zimizni qilayotgan mehnatimizni samarasini, foydasini bilishimiz uchun, qadriga yetishimiz uchun qaysi asarlarni o'qishimiz kerakligini men alohida ularga aytib boraman. Lekin xursandman o'zim kitob do'konlariga kirganimda kuzatib qarab alohida bir ota-onalarni kitob sotib oberishga e'tiborlari oshganini ko'rib xursand bo'ldim. Endi yoshlargacha nimani tadbiq qilsak, ular buni bajaradi. Agar biz o'zimiz kitob o'qib namuna bo'laversak, ota-ona ham, ustoz ham, hamkasblar, qarindoshlar, birga ishlaydigan tengdoshlar namuna bo'laversak, bolalarimiz albatta kitob o'qiydi. Bilasizmi, har jabhada bo'lgani kabi, demak, ijodda ham kamchiliklar bo'ladi va albatta bu kamchiliklar ham xoli emas. Bugungi kunda sohadagi muammolar va ularning yechimlari nimada? Mana shu ijod sohasida shoirlik deb bilish havaskorlikni shoirlik deb bilish havaskorlikni yozuvchilik deb bilish bu qandaydir odat tusiga kirib borayotganga o'xshaydi men nazarimda da bugun endi mana shunday bir yaxshi izgu ishlarni amalga oshirayotgan vaqtimizda bu bir kishini ikki kishini yoki 3 ta 4 ta ijodkorni 3 ta 4 ta yozuvchilar uyushmasi rahbarini emas balki butun bir mana shu adabiyot uchun chinakam astoydil xizmat qilayotgan ijodkorlarimizni oldida bitta burch bor bu burch yuzaki asarlar ko'payishini oldini olish yuzaki asarlar chunki 
Mesela min, o şey yüzeki yazılgın, kaysıdır, basma kanallarda çap etilgın kitaplarını, ballarımı kolluk etmiş, balışıdan korkamam. Mm -hmm. Çünkü ballarım o şey kitabı okuyanda, adabiyat şu şeyken, şiiriyet mm -hmm. şeyken diye noktaya nazar gibi bar kamasligi üçün. Aslında şiiriyet, mana bu şairi şiiriyeti bu asıl şiiriyet. Mana bu Yazı üçünü yazgen asar haqqi adabiyyotke, insaniyyatke hizmet kıladigen, insaniyyatını daim izgülükke ındaydigen ve izgü yakşı işler kıyan insanını ahirede albette mükafatlanışı hayatta kursata oladigen asar deyip bollarımge takitlap turuşke mecburman. Demek ki biz bugün adabiyyatımızı aldı da şunday muammalar boraken her günü bana şu çöp etkiliyetken kitaplarını, nashriyatlar bilen bir gelikti. Albette saviyasını kutarışka ve saviyası balant asarlarını çap etilişige bugün itibar birmesten ilacımız yok. Çünkü mm -hmm. şunçalık derecede hareket kılını yaptı. Kandayı özgar kişiler bulu yaptı. Bularını indi oklaş için bir kişi kişimez, o şey ayetkenim deyip barca icatkallar ağağ bulup, az gine fıdayilik kılıp, fakat özümme asarımı yazsam buldu. Zor kılıp. Bu şey asarımı targıp kısam da, ben bir yolda maşhur bulsam, ya ki bir şeylerde reklam aksam, deyken niyet buluş gerekmez. Bugün atroftaki, bu şey yakışı yaman yazılı etken, narsalardan hem haberdar bulup, hayır bana şu, elbette okuyucu. Farkını biliş gerek. Farkını biliş gerek. Her bir yazı üçünü icatkarda aldı ki, bugün bu şey asarda yazıştan taşkarda, okuyetken muhlusu fikri bilen kızıkış. Ve onu doğru yolga, Yunaltırış vazifesi hem turp duş yani bir gelikte becerir iş gerek. Anın deyse hazır tırıta muşları işte de. Anın yaşlar arası da. Ben işte kızı kuşlar payda bolgen bolsa. Ular da ham ben işte şiirler bolgen bolsa. Asarlar yazılıp tahlip koygen bolsa. Kim yok? Marajete iş gerek ve kayırgın marajete işlerine ham ayıp olsangız. Respublikamızda her bitte mektebe çıraşu gibi organımızda. Kâma da bir beş de on da bola şiir yazadı, hikaye yazadı. Biz bunu kurup kursan bulamız, ola müracaat kıladı. Ayet mağçı man ki, Uzbekistan yazı uçular uyuşmamızı, yaşlar bilen işleş bölümü, umumam faaliyyatı king eydi hazır. Yaşlar bölümümüzü içi de, bana altı da icatkarlar mektabı. Prezidentimizin mm -hmm. özlerini teşebbüsler bilen altı da icat mektabı. Erkin Vahidif, icat mektabı, mm -hmm. Abdullah Repif, icat mm -hmm. mektabı, Muhammed Yusuf. Hamit Alimcan ve Zülfiye Hanım, İbrahim Yusuf namı dağı, İbrat namı dağı, bana icat maktabları faaliyet yürüt yedipti, hazır. Şimdi bana şu icat maktabları da çikke çikke vilayetlerde, kışlağlarda, hikaye yazı etken, şiir yazı etken, icatkar okuvçularımız uşa maktabları da kabul kılınadı. Bana şu kabullü bir vasıta Halk Dalim Vazirliği bilen Uzbekistan yazı uçuları uyuşması amelge aşırıdı. Mm -hmm. Kabul kılışını okuvçularını. Mm -hmm. Min oylayman bugün biz geçe yetip gel almaya etken, çekke kışlağda şiir yazadı yu, hikaye yazadı yu. Lekin bizi Taşkent'teki bana şu yazı uçular, uyuşmamızı yaşlar bölümü geçe müracaat kılıp yetip gel almaya etken yaşlarımız. Demek bugün icat maktablarına ge, uzun icadi işlerini tapşırıp, icadi imtihan asasında maktabda okuş imkaniyeti iyi buldu. Her birimiz yaşları kollab kutlaşka tayyarımız. Bizge çinekem istidatlar gerek. Min uzun aydaman, gahda şuna kanka bir talentler, istedatlar ki sahursam bab ki tamam. Min bu arkalı uzun mişim mi kursa tamam o diye ben. Min bunu mes, bu mine tane tadı diye ben ki. Demek tadı icasına hazır neyse tingiz çünkü bir kanca mukafatlar ne şabatlar ingiz algana bu albatta ustazada fakir tuygusuna aşırıda. Sıfatımız son gide, tekler ingiz, niyetler ingiz, şabatlar ge, bolacak şabatlar ge. Min bana şu uzumuz bana tayarla gelmez, hazır gine bana çulpan nashriyatıdan çapitilgen birinci kitaplar ne? Uzun muharrlık gibi ben işte de ustazımız Muhammed Ali muharrlık gibi ben Akbal Murza muharrlık gibi ben katte katte yazıcı şairlerimiz muharrlık gibi Mahmut Doğur ustazımız muharrlık gibi ben uzun gibi ben ben işte kitaplardan biri de bir yigitimiz şun da yazardı da işte ana ben tılek sıfatı da o kabir muhtemel. Mahmut. O da meyilik senin çin piçin. Dünyalarını uyğatıp yuvar. Milyon yıllık nurlarge kandım, güzel hurlar maskanı hayır. Tan saharda mamnun uyğandım, kollarımda lisan uttayır. Ah. Bana şun da emin hamişe, bana şu yaşlarımızı tanda uyğandığında, kolu da hamişe lisan uttayır buluşuna.
نوایی نخم سه سبولشنه. سخردن محمد بابر قال قال گم برچه من شو استاد لرم زی این سر اثر لر اولار نقل داد بولشنه و قل داد بولش بلن بریه اولار نین اش اثر لر دگه اوجت لر قهرمان لر تیغو لر اولار نین یورگیده دلی داد بولشن تلاب قلم. آخ رحمت. دیمک بو شرین مالف کم بو باختی انسان نخم عیت بوده لیک چونکی تلویزیون آرکالی شیرلر یعنی رده. آن این سراغ بات سفت داده است نرنه هم ایت بود سنجس. اش بو شیر مالفه من اشو برنش کتابم لای خد است. بس چه پیت کنم زیاد شجات کارم است. خار ازملیک یکیتم است. و تابیک آدل نیم کنگلیم مینگ و تنم دیپ نام لنجن کتاب دن و پگانیدم شیرنه. رحمت. بگوینگه من اشون دای سباد اشون بگوینگه من اشون دای یخش نیت لر اشون و این مخمیه سه یاشارم مزد من اشون دای ایجادی و نالشتر شرگه و تغری اول کرده شده هیچ کجاین طالق من و چرچه میده پلاس. سلرگیم رحمت. تکش لریس. رحمت. سابریم. از مخلصار بگوینگه ایفیر اشون نجات دن وقت از خواهی است یتده. یه سه دو تامس خفته ده بیش کن دوشنبه دن جمعه چه از بیکستان سری کانال ده. سالان تو مشتر چالشته دوام می تامس. آدم خیلی تاکشوس نکوزت بارین یه نکورش کنچه آمون باریلر. رحمت.